இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் நான்கு தலைமுறைகளாக மக்கள் மனதில் எஸ் பி எஸ் கொல்கட்டை மாவு செம டேஸ்ட் செம சாப்ட் வணக்கம் ஊரும் பேருங்கிற இந்த பேச்சு வந்து பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருக்குது அதற்கு காரணம் நான் இல்லை ராப்பி சேது பிள்ளை போன்றவர்கள் எழுதி வைத்த செய்திகளை நாம் நினைத்து பார்க்குற போது அவர்கள் எப்படி கள ஆய்வு செய்து அதை செய்திருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்து கொள்கிறோம் இப்போ தலைநகரங்காய்கை ஊர்களுக்கு எப்படி பெருமை சிராப்பள்ளி குன்றுடையான் என்று சொல்லுகிற போது திருச்சிக்கு சிராப்பள்ளி என்று ஒரு பேர் இருக்கிறது அதே மாதிரி சென்னப்பநாயக்கன் பட்டினம் சென்னை என்று அழைக்கப்படுகிறது மதுரை என்கின்ற பாண்டிய மன்னர்களின் தலைநகரம் அதாவது மூன்று சங்கங்கள் இருந்ததாக சொல்லப்படுவதில் முதல் சங்கம் தெற்கு பகுதியில் இருந்தது நிலந்தடி திருவிட் பாண்டியன் ஆண்டு வந்தார் பிறகு கடல்கொள் கடல்கோள்களால் தரையை நோக்கி நகர்ந்த வடக்கே வந்து மதுரை தலைநகராக கொண்டு ஆட்சியை தொடங்கிறார்கள் பாண்டிய மன்னர்கள் மூவேந்தர்களில் மிகப்பழமையானவர் பாண்டியரை என்பது நாம் வரலாற்றிலே பார்க்குற செய்தி அந்த பாண்டிய மன்னர்களுக்கு தலைநகராக இருந்த இடம் மதுரை இதுக்கே இருந்த பேர் வந்தது முதல்ல இங்கு மருத மரங்கள் அதிகம் இருந்ததன் காரணமாக அதன் மருதை என்று என்பதுதான் மதுரை என்று வந்திருக்க வேண்டும் என்று ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறார்கள் கூடல் என்கின்ற சொல்லும் இதற்கு உண்டு இந்த ஊருக்கு பேர் நான்மாட கூடல் என்கின்ற பேரும் உண்டு ஆலவாய் திரு ஆலவாய் என்ற ஒரு பேரும் சொல்லுகிறோம் ஆலவாய் என்னலும் அங்கையர்கண்ணியும் குடியிருக்கின்ற தலம் இந்த தலம் இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் ம மது என்கின்ற அமிர்த துளியை சுற்றிலும் தெளித்ததன் காரணமாக இது மதுரையாக மாறிற்று என்று ஒரு வரலாறு உண்டு தேவலோகத்திலிருந்து இந்திரன் பூமிக்கு வந்து தன்னுடைய ஐராவதம் என்கின்ற யானையை நிறுத்திவிட்டு சொக்கலிங்க பெருமானிடத்தை வந்து பூசை செய்த இடம் இந்த இடம்தான் என்று புராணங்கள் கூறுகின்றன அதுக்கு என்ன ஆதாரம்னு கேட்டால் இன்றைக்கும் மதுரையிலிருந்து ராமநாதபுரம் செல்லுகிற சாலையில் வண்டியூரை தாண்டி அதாவது வண்டியூர் தெப்பக்குளத்தை தாண்டி இருக்கின்ற ஊருக்கு பேர் ஐராவத நல்லூர் அங்கே ஒரு கோயிலில் வெள்ளை யானையே இருக்கிறதே நானே பார்த்துருக்குறேன் வெள்ளை யானையுடைய சிற்பம் இருப்பதை நான் பார்த்துருக்குறேன் ஆக புராணங்களில் பூசிக்கப்பட்ட நகரமாக இது இருக்கிறது மருதை என்ற பெயர் இதற்கு காணப்படுகிறது இதை தவிர மதுரை மதுரை காண்டம் என்கின்ற வார்த்தையை நாம் எங்கே பார்க்குறோம் என்று சொன்னால் சிலப்பதிகாரத்திலே பார்க்குறோம் அதே போல் தொல்லியத்துறை சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள் சொல்கிற போது என்னுடைய நண்பர் வே வேதாசலம் அவர்கள் ஒரு முறை சொன்னார் இதற்கான கல்வெட்டுகள் நம்ம அழகர் கோயிலில் கிடாரிப்பட்டிக்கு அருகே இருக்கிற கல்வெட்டில் மாங்குடி கல்வெட்டில் அதே போல் நம்முடைய உத்தக்கடை நரசிங்கப்பெருமாளுக்கு அருகே இருக்கிற லாடனுங்கிற அந்த முருகப்பெருமாளுடைய கல்வெட்டில் மதிரை என்கின்ற அந்த சொல் இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் குறிப்பிட்டு சொல்கிறார்கள் இந்த சொல் மதுரை என்ற அந்த சொல் வழக்கில் இருந்திருக்குது அதைத்தான் நம்ம இன்றைக்கு மதுரை என்று சொல்கிறோம் மதுரையை பற்றி சொல்கிறப்ப இந்த ஊருக்கு என்ன பெருமை தூங்கா நகரம் என்று சொல்லுவோம் ஃபெஸ்டிவல் சிட்டி விழா நகரம் என்று சொல்லுவோம் விளவு மலி மோதூர் அப்படின்னு சிலப்பதிகாரம் இதை பற்றி சொல்கிறது இன்னும் சொல்லுவதாக இருந்தால் இந்த ஊருக்கு வந்தவங்க இந்த ஊரை விட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்த ஊர் அத்தனை பெருமை உடையவதான் மதுரை பண்டைய நகரம் என்பதற்கு சான்று இன்றைக்கும் நமக்கு இந்த கீழடி ஆய்வுகள் மூலம் கிடைக்கின்றன ரெண்டாயிரம் ஆண்டு பழமையுடைய நகரமாக ஆற்றங்கரை நாகரிகத்திலே மிளிர்ந்த நகரமாக மதுரை காணப்படுகிறது என்று சொன்னால் பெயரால் மருத மரங்களால் பெயர் பெற்றது புராணத்தால் ஆலவாய் என்று பெயர் பெற்றது அதே போல் கூடல் என்ற பெயர் இதற்கு உண்டு இப்படியான பெயர்கள் மதுரைக்கு இருக்கின்றன மதுரையினுடைய பெருமைகளை மட்டுமில்லை மதுரையினுடைய வீதிகளை மட்டும் கூட தனியாக பேசலாம் ஒவ்வொரு வீதிக்கும் ஒரு பெருமை உண்டு மதுரை பண்டைய நகரம் மட்டுமில்லை இன்றைக்கும் தன்னை புதுப்பித்து கொள்ளுகின்ற புதுமை நகரம்